Hola, todas. Todas las imágenes que acabáis de ver fueron grabadas a poca distancia donde nosotros nos encontramos. Porque en un mundo que es cada vez más global, resulta que lo local importa. Fíjate que importa tanto que se ha inventado el concepto local, que aplicado a nuestra sociedad significa que cada vez somos más universales. A pesar de todo esto, mantenemos rasgos que son propios de lo local y nos sigue importando mucho lo que pasa cerca de nosotros. Porque información local siempre ha habido. Es la que existe desde que el mundo es mundo. La información internacional, en cambio, el saber lo que pasa en otras partes del mundo casi al segundo, es un producto de nuestro tiempo que nos llega gracias a los avances técnicos en las telecomunicaciones, a los medios de comunicación de masas y las redes sociales. Volvemos a casa para ver cómo nos llega la información de proximidad. En España tenemos un complejo sistema de radiotelevisiones autonómicas que se encargan de dar las noticias, pero también mucho más, radios y televisiones locales de titularidad pública o privada. En ellas recae la responsabilidad de ofrecer una visión del mundo que esté lo más cercana a la nuestra, a la de los espectadores y espectadoras, muy especialmente en el caso de las radiotelevisiones públicas. Su finalidad es ofrecernos un retrato con el que podamos sentirnos identificados. Esta serie, La Alquería Blanca, que refleja la vida de un pueblo de interior en los años 60 y que lleva ya 13 temporadas, se emite por la televisión pública valenciana a punto. Hay televisiones como la TV3, EITV, Canal Sur, Telemadrid o Televisión de Galicia, que son las clásicas autonómicas con muchos años a sus espaldas. También hay otras más nuevas, como la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión o la IB3 de Las Baleares, que empezaron sus emisiones mucho después. Todas ellas, agrupadas en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA, procuran que la información local, la de proximidad, llegue a su público de la mejor manera posible. Entramos en una de esas radiotelevisiones autonómicas, APUNT, para conocer mejor la sección de local, donde todos esos periodistas y cámaras trabajan para contar lo mejor posible la actualidad más cercana a su audiencia. Aquí tienen la obligación y el mandato de transmitir la realidad. Pero si algo los hace distintos a la competencia, que es tan dura y tan difícil en estos tiempos, es su proximidad. Es decir, que están cerca de su público. Es una de las obligaciones del servicio público que han de tener en cuenta siempre. Las corporaciones autonómicas llevan en algunos casos cerca de 40 años contando las noticias más próximas en las respectivas lenguas oficiales. A nivel estatal, Radio Televisión Española es la decana de todas las televisiones. En 1956 empezaron sus emisiones. Y fijaos, la televisión en aquel entonces era siempre en directo, porque aún no se habían inventado los magnetoscopios, que son los dispositivos para poder grabar la imagen y el sonido. Las radiotelevisiones públicas, como Radio Televisión Española, tienen también la obligación de ofrecer información de proximidad. Eso lo tienen muy claro en Gran Bretaña. La BBC, el modelo para todas las corporaciones de Europa, tiene centros de emisiones repartidos por todo el país que emiten también, por ejemplo, en gaélico escocés, una lengua minoritaria. Son más de 40 delegaciones de televisión y también de radio. Sí, porque la información de proximidad puede llegar también solo mediante el sonido. Ya habéis visto, tenemos Radio Televisión Española a nivel estatal, Radio Televisiones Autonómicas y también tenemos que hablar de la labor de las televisiones locales. En España existen centenares de emisoras, algunas municipales y otras privadas, de ámbito más reducido, con toda la actualidad del municipio, la política, las fiestas, reportajes sociales... Y no solo retransmiten noticias, también hacen directos de cualquier evento interesante para sus espectadores y espectadoras. Todo lo más cercano, porque tienen claro que, para ellos, ese es el valor más importante que deben explotar. Y aquí terminamos. Si tenéis ganas de saber más cosas, no os perdáis la siguiente píldora de esta serie. ¡Hasta pronto!